Lucharán a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo. No bailan, pero sí luchan. No torean, pero son efectivos en el cuadrilátero porque son la plaga del ring. Presentamos en esta lucha de desempate al recién desempacado, al... ¡A la avispa! Se diluye por donde sea, se arrastra para lograr el objetivo del triunfo. Él es... ¡Reptil! El capitán de su bando, del bando rudo, la experiencia, la capacidad, la sapiencia y un solo objetivo, ganar porque está acostumbrado a ello, ¡Marabunta! Y nos vamos de inmediato, señoras y señores, para darle la bienvenida a un hombre que es todo ritmo, que es la nueva cara de la estelar triple A, en la escena aparece el Rey Salsero. Y de inmediato aparece el consentido de todas las jovencitas con un saludo muy especial a todos los maestros. ¡Súper, súper, súper calor! Y a continuación, la nueva figura de la estelar triple A. El primer espada, el amigo del joven Murrieta, señoras y señores, Torero. Y como bureles, perdón, como referis, en esta ocasión, el querido y consentido de ellas, el Chabelo. Y a continuación, el hombre que es súper coyote. La revisión legal, en este caso, la que ordena el reglamento, que no vayan a traer objetos punzocortantes. Imagínese usted por ahí, un alfilerzazo, algo. ¡Ah! Empezó la escena. Cuando estaba la revisión de ley, la guapa Manola tiene que salir huyendo, anda maja. ¡Que te pega este malvado descorazonado! Bueno, pues le tocó su tunda al torero y al salsero lo quieren hacer bailar, pero las calmadas. Toma tu vals para que vayas aprendiendo de música. Aquí está torero, torerazo, valiendo. No, no, hombre, pues ya le dejaron desposeído. Ahí hasta la coleta está perdiendo. Aquí como si lo hubieran vestido... Esos perros con cuernos es lo único que sabe torear ahí en el Ignacio Zaragoza. Lo hemos visto practicando. Cuando lo envisten los cafres que manejan los microbuses y los perros con cuernos. Ahí se entrena el torero. Bueno, y este salsero, decíamos, para que no mueva los hombros, el reptil lo está poniendo quieto de una manera fulgurante. Y a su parcaló, por más atento que se puso, Nanay con marabunta y con el de la avispa no se puede mientras tanto amables amigos de Televisa ay Rivera mientras tanto aquí tienen ustedes a estos que son los amigos de Enrique Guzmán el trío consentido la plaga del ring cuando aquí tienen a la avispa sometiendo al enorme estoqueador torero cuidado, cuidado todo mundo a protegerse porque la avispa está sometiendo a este hombre que su mayor ilusión es salir en la monumental de Aguascaliente. Lo vieron salir a hombros de una taquería, le hizo daño lo que comió y de ahí se lo llevaron al hospital. Ese es el máximo logro que ha tenido este torero. Bueno, pues tenemos a Supercalón bailando las lentas momentáneamente. Y aquí está Marabunta, está el abejorro avispa. Y está también el reptil. Así que, entrenle duro, muchachos. Venga, las rudezas, los rudos, los rudos, los rudos, haciendo de las suyas. No, que ni se queje de faul, porque fue parte interna del muslo por parte del avispón. Aquí reptil dice, echen uno que aguante más, porque este ni la burla perdona. Ingresa el torero, se fue a ahorcar como si hubiera sido 
el rival un ganadero que le hubiera mandado ganado que no enviste pero no se sale con la suya, decíamos, a Caló le está yendo muy mal, se queja de foul, los referees cerca dicen que no hubo nada, ¡ah, qué pasada por todo lo alto para el torero, como si un Miura lo hubiera azotado! Le hacen palanca los brazos, dice no me rindo, pero ya cerquitita estoy, patadas al abdomen, como le llaman por ahí a la caja de los pambazos, está sufriendo en serio, próximo miércoles, ¿qué, qué día es? Bueno, ahorita me 18 de mayo, o 19... 19 de mayo, triple A, Aguascalientes. No se pierda el día 19 en Aguascalientes, la función estrelar con la caravana triple A. Y el día 21, triple manía, lo que sucedió el pasado 30 de abril en la Plaza de Toros, México. Día 21, triple manía, día 19, Aguascalientes, sí señor, que acaba de estar de feria. La tierra de los hormillas. Vaya enormes, enormes torero Manolo, Fermín y Miguel. Vástagos de donde quiera que esté del inmenso maestro Don Fermín Espinosa Hormillita. Aquí tienen ustedes sometiendo a este que es super caló. Super caló, vaya ritmo que traen estos que son la plaga del ring. Enrique Guzmán debe de estar verdaderamente emocionado, lo mismo que el flaco Ibáñez, que son verdaderamente seguidores de los rudos y amigos de Arturo Rivera, australiano de pura cepa. Bueno pues, el buen mando, el bando rudo, empezó con la sorpresa y concluyó con el triunfo. Los silbidos son símbolo inequívoco de que la gente... Está feliz cuando vemos la repetición. Vaya patadas voladoras y deslucadora terrible. El... el avispón. Ahí está el avispa tomando a su rival para que venga Marabunta. Codazo a la altura del cuello. Una guillotina. Otra. Y qué falta, Mara... eh, falta perdón, reptil. Que le pone las espaldas planas. Uno, dos, tres. Qué paso tan chévere. Y le recordamos que la excelencia en la lucha libre es triple A y usted la tiene a través de Televisa. Silbidos por aquí, por allá y por acullá. La gente más que metida en la lucha libre entra el salsero y sí, sí, está bailando y dice... Bailamos merengue, bailamos chiquiteco, pues, digo. No, le dice el coyote, no, yo no bailo esas. Está usted muy feo para mi pareja. Ah, caray, qué coyote, tan malvado de a tiro. Bueno, pues, es que lo está detiendo el abejorro. El avispa está deteniendo ahí al coyote, por eso lo ponen ahí en medio al torero nuevamente. Una persona me vino a decir que mentía yo, que era la única vez que había salido de una taquería en hombros porque estaba enfermo. ...que era perluquero y que salió en hombros... ...porque le llevó dos orejas a un cliente... ...también salió esa vez en hombros... ...bueno, gracias... ...y aquí lo tienen... ...aquí con la avispa... ...qué terrible es esta avispa... ...y la gente enojadísima contra el... ...qué latoso es ese ruido, ¿verdad? Así es Arturo, donde pica se roncha la avispa... ...cuando aparece por ahí Marabunta... ...aparece reptil... ...son luchadores verdaderamente sensacionales... Marabunta, el hombre de rojo reptil, el hombre de verde cuando aquí traen a Supercaló, un hombre que se inició en la lucha libre profesional hace un año allá en el heroico puerto de Veracruz, saludos Veracruz muy pronto, la empresa estelar triple A en tu ciudad, mientras tanto aquí tienen a este que es el Chabelo, el de Guadalajara, Jalisco, pero vaya, 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 vaya discutiendo Super Coyote con este que es el bailador el salsero bailador y mientras tanto amables amigos de Televisa esto ya es de un solo lado parece que cogió un Miura al torero porque está revolcándose en el albero del Juan de la Barrera Sí, definitivo y mientras tanto los rudos Llevan a la anestesia local a este que es super calor, lucha de desempate. Es la que estamos llevando a ustedes. La función anterior lo decíamos. Ninguno de los seis gladiadores regresó en el conteo de 20 y es por eso que se decretó empate. Vuelos 
por aquí, allá y acuya. El torero pide permiso a la autoridad para ingresar, saben cuándo, nunca. Y aquí se encuentra todavía Supercaló. Cuando aparece, ¡ah! Rociando líquidos. Ahora sí que hay Belagua, llegó gritando el salsero. Traigo hierba santa para la garganta y empieza la rebatinga, la rebambaramba. Se armó la gorda. Entre tanto, amables amigos, nosotros les pedimos a los niños que no los imiten. Esto es muy importante. Son gladiadores profesionales, pero no los imiten. Mientras tanto, aquí tienen a este que es el rey del merengue. Exactamente, ah caray, esto baila más que en serio. Sí, se está aquí realizando precisamente esta caída. Cuando vemos en la emotividad al torero. Vamos a ver, ¡ah, la quebradora! Este es un bailadero que para qué le contamos. ¡Qué sabroso! El salsero contagió hasta el Juan de la Barrera. Mientras tanto, amables amigos, aquí estamos. Vaya emoción, vaya forma de ir al frente. Cuando aquí tenemos a este que es el salsero, yendo directamente sobre Marabunta. ¡Vaya derecha! Marabunta está golpeando a este que es el salsero. Un hombre que llegó de la República Dominicana, recomendado por Juan Luis Guerra y vaya manera. Le sube la bilirrubina, dice, cuando hace sus ejecuciones, está sacando de esta forma a su rival que es Marabunta. Vamos a ver, uno, dos, tres, qué paso tan chévere quiere decir. El salsero va a la tercera cuerda, se proyecta esta forma. Le saca Marabunta, nuevamente lo espera. Saludos Veracruz. Estamos a sus apreciables órdenes. Por lo pronto, día 19, miércoles, Aguascalientes. Un... Para ver bailar este salsero y a toda... Los estelares de triple A ingresa a Supercaló, lo hace con el... La avispa se pone a bailar, la avispa se molesta, dice que él vino a luchar y así lo está proyectando. A ver, ahora baila le caló. Ah, es lo que dice el abejorro. La avispa puso medio quieto ahí a su rival, que tiene capacidad para estar regresando. Está saltando para impactar de esta forma, sacar a su rival de lado. Se acomoda hasta la máscara, vuelve a hacer su misma ejecución. Las evoluciones habilidosas y ágiles, y aquí lo espera muy bien el avispa. Lo está sacando de esta forma. Una buena lucha y vuelve a bailar. Este que escaló, lo agarran en plena ejecución de los pasos. Vamos a ver, aquí está. Lo sienta en la tercera, le dice, toma para que te eduques. ¡Ah! Pero Caló lo toma por sorpresa a la becorro y este por confiado va a visitar muy a la brava a los que están en primera fila. Mientras tanto, aquí tienen ustedes cuando se va en banda. Este que es marabunta. Es impresionante cómo estamos viviendo. Esta que es la aparición de Torero. Esta que es la aparición de la nueva figura. Hoy sale como capitán de su bando y vean nada más la corpulencia de este hombre que va al frente, de este hombre que proyecta, que tiene clase y así está mandando a este que es el reptil. Hoy sacando un terno verdaderamente bello, negro y oro, como aquellos que sacaron el enorme maestro Curro Romero. Así está golpeando y esto es brillar. Aunque Arturo tiene informes de que Torió en la Ignacio Zaragoza, no es cierto Arturo. Más de 14 perros de raza Streeter, o sea, callejeros. Cero los de su entrenamiento. Aquí está Salcero con Marabunta. Chiquitico. Aquí está este rey del merengue de la salsa y también del aventón. Está sacando a su rival de esta forma. Ingresa la avispa. Está proyectando a su rival y el torero. ¡Oh, oh! Le mata or, le gritan. Después de que le azota el coco. Así que ya despuntó a su rival. Le pone las banderillas. Lo tiene ya para la suerte suprema, la de matar. Patadas en cascadas de este que supercaló. Avienta al reptil a sus dominios. Un puente para el uno, dos, tres. Y el salsero, vaya manera de impactar y volar para esta plancha en reversa. Tocan los tres y se impone, se impone en esta caída. Los técnicos. A 
aquí los tenemos bueno con dedicatoria a la gente que le va a los técnicos por parte de este torero por parte del salsero y de Winners, vamos a ver lo que hace el salsero la verdad mire eh, chiquitico baila un poco de rumba y proyecta de esta manera vaya mortal hacia atrás para tomar a su rival que es Marabunta, el Capi Capi de el bando rudo y así ganan los técnicos lo que es la segunda caída Televisa le lleva lo estelar de la lucha libre con triple A El canal de las estrellas como toda madre, pues quisiera lo mejor para mis hijos. La enciclopedia británica presenta una lista de deseos de los padres. Yo quiero que mis hijos reciban la mejor educación. Yo quisiera que mi hijo fuera ingeniero. Cada padre tiene una lista de deseos para su niño. Y con la ayuda de la nueva enciclopedia británica, muchos de esos deseos se pueden convertir en realidad. Enciclopedia Británica es una colección de 32 volúmenes de referencia que le darán a su niño una importante... La visión, el canal de las estrellas. La tercera es la vencida, reza el refrán, y aquí más que nunca se cumple. ¿Será porque la lucha es a eso, a tres caídas? Aquí un caballero que está incitando a los técnicos a dar todo de sí, pero es recibido de esta forma por el reptil sobre el salsero. Bueno, ni para bailador de, de tap lo dejó. Aquí se suceden los golpes. Proyección contra el esquinero. Lo van a tomar, qué bien. Están Marabunta y la avispa. Es un trío que está coordinado, que está trabajando en serio. Y la plaga del ring, la nueva plaga del ring, hay que seguirla, seguirla de cerca, perdón, porque está llamada a ser... ¡Uf! ¡Esto! ¡Se equivocaron! Le dieron a su compañero. Genial, les iba a decir, pero no un látigo que proyecta. Se equivocan ahí los rudos. Los pone a bailar el salsero. Los está regresando. Vamos a ver si nuevamente lo hace. Aquí está... ¡Ah! La equivocación. Iban a buscar al refer y dice el Chabelo, yo no estoy en la jugada, brother. Y es que el salsero está provocando cualquier clase de equivocaciones en el bando rudo. Vea usted nada más. Mueve los hombros, dice, ya me voy. Ya se va el rey del maní. Ingresa Super Caló. Y lo hace con sus clásicos pasos. Mira nada más qué agilidad tiene. Y para que se le quite la agilidad, se burla precisamente este que es Marabunta. Le dice, aquí tus pasitos. No espantan a nadie, pasando de lado a Marabunta. Super caló, el grito de la gente caló, caló. Aquí lo toman, se equivoca el bando de los rudos. Esta tercera caída ha sido de equivocaciones precisamente para ese bando. Y en antes de que llegue la avispa, está quitándose caló y proyectando de esta manera a su rival. Aquí el aventón sin querer sobre la humanidad de la avispa. Caló toma al... A Marabunta, espera el abejorro y hacia abajo lo detienen sus compañeros. Vamos a ver qué hace, se quitan cuando está ahí nada más como el chinito Milando. Le dice, mira, y ahora no lo esperaron. Lo está proyectando hacia abajo del cuadrilátero. Vamos a ver si no quiere volar. No, este calor se queda quietecito. Ahí nada más, hasta ahí. Ingresa el matador. Torero, torero, el grito de la gente. Hay luchadores que puede pasar mucho tiempo y la gente como que, pues sí, los admira, los respeta, pero hasta ahí. Pero hay elementos que como este torero, desde la primera presentación han tenido un jale y un arraigo impresionante. Así que todo en orden después del baile del salsero y win, eh, caló, perdón, y viene el torero. Aquí haga de cuenta que le echaron 
un novillito apenas, patadas a las pompis. Tome y que manden al doctor Campos Di Castro, porque este torero ya chapeó. Y entre tanto, amables amigos de Televisa, vámonos. A lo que es el arranque de la tercera, tercera, tercera caída, y aquí tienen ustedes... A este que es el torero. Lo quieren retirar de la lucha libre profesional. Le quieren cortar la coleta. A este hombre que nació con la estrella. ¡Qué manera de... ¡Ay! ¡Qué manera de entregarse! Este es el talento del matador que así se lleva. A este heral. Que así se lleva a este amigo de los cabestros. Vean nada más cómo aplica el tacle de una excelente manufactura y proyecta de esta manera gran presencia y le dice Nene. ¡Vaya faena! De pitón a pitón. Un hombre que maneja muy bien el tercer tercio. El segundo tercio, perdóneme usted. Que maneja muy bien el segundo tercio. Y aquí ya están peleando. Rivera, ¿qué pasa con tu gente? ¿Qué pasa? Lo que provocó el torero, que hizo que Marabunta golpeara tanto a Reptil como a la avispa. Aquí se molestaron, el coyote trata de poner normalidad, vamos a ver. Mire, es que no le quitaba y cuando se quitó, tómala. Ahí está, toma tu medicina, toma tu dosis de jarabe para que ya no la hagas de todo. Ya sabe usted que cuando ganan los técnicos, guácala de pollo. Pero cuando ganan los rudos, pues es pura alegría. Y aquí está ya el salsero. El salsero le dice, levántate, si eres tan hombrecito, y aquí lo están esperando. Bueno, el salsero cayó cual vil novato. Ahí se lo llevan a la esquina ruda, también al matador. Lo están derribando. Y a Caló, para que se eduque, le dan un mamporro con, el, con la palma de la mano. Para que vea nada más. Y ahí, pues, de repente... El público se queda asombrado, le están haciendo aquí la de a caballo, entra bailando, aló y patadón para salvar al salsero. Ahora le toca al reptil sufrir en carne propia lo que le estaban haciendo al salsero. Terrible desnucadora, ¡ah ¡Oh, caray! Le duele a cualquiera el puente, uno, dos y entra la avispa. Ahí lo tenemos, salvando a su compañero el reptil. Y ahora escaló. El sufrimiento es parejo, vaya derribe, uno, dos, y el matador solamente quedó como observador porque Caló tuvo la suficiente capacidad para quitarse. Aquí espera el matador, espera a la avispa, lo está poniendo con este cangrejo quieto, se rinde o no se rinde, llega Marabunta, y como si fuera un toro enojado, está ahí Marabunta, el salsero, pues nuevamente en la escena, lo están haciendo fallar. Tercera caída en una lucha de desempate que ha resultado igual de buena. ¡Ah! ¡Salida de bandera! Mientras tanto, aquí viene Salcero proyectando cuando lo agarran. Este que es la avispa y este que es reptil. Mientras tanto, aquí, amables amigos, ya hay dos contra dos. Está bastante burriciego este reptil. Mientras vean aquí la manera como van a proyectar a las alturas. Y Torero está en la parte más alta de las ventas y mortal al frente. De una manera sensacional, como si se hubiese caído del primer tendido de la Plaza de Toros México. La más moderna, la más confortable del mundo, que está presta para darle la oportunidad a los grandes navillantes como torero y ahora proyecta de esta forma cuando Salcero el hombre de la internacionalización va a las alturas y vea nada más vaya manera enorme sensacional por eso Salcero es figuro no 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 de la lucha libre de nuestro país está Marabunta regresando Super Coyote el capitán es torero el capitán es Marabunta capitán contra capitán la segadora de torero la gente desde las alturas está corriendo está pidiéndole al inspector autoridad don Samuel Roseta que le conceda la oreja y el rabo a torero bueno está aquí el conteo uno, dos el torero se sale con la suya y lleva su bando en este luchononón de desquite al triunfo. El torero desde la tercera se lanzó a matar. 
y con ello la gente cree que son capaces de que le den, pues no orejas y rabo, sino la máscara de este marabunta, la lengua de la avispa y la piel del reptil. Así que, qué bien estuvieron estos luchadores técnicos en esta lucha de desempate que creo que gozamos todos en una tarde de sábado que está, pero llena de emociones. Recuerde que los vuelos estelares, triple A, aquí está, qué mortal del torero. Esto la verdad que como dicen en el argot, valió el boleto y con el paso doble... Como fondo tenemos aquí la proyección con salida de bandera del salsero. Ah, lo proyectó contra el torero, pero le valió de todo a todo. Porque a fin de cuentas salieron triunfadores. Recuérdelo usted, después de ver este vuelo con un mortal impresionante del salsero a ritmo de Billy Rubina, sobre propios y extraños, sobre cuates y enemigos, les recordamos que el próximo día 21, Triplemanía a través de Televisa.